So this is part of I mean, our association which uh, with uh, Magic Out. Okay, let's collaborate again and do something uh, on, on the film shows. So this is part of that and uh, associate is because of the content. It's, it's not a usual content you will see in the theatres. Actually, it's kind of... It's with, and again, I mean, Sangat Energy was my friend. I mean, they, they were kind of working with us and we were working with them in the last three, four years. And this is also a kind of uh, result of that. Okay, thanks, thanks. Yes, we are waiting for Malayalam. So we can tell more about the movie. Yes, sir. About... Namaskaram, Prachan. I am here. Director of the show, the show, and 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 the 
പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കാരണം ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രയാസമാണ് ആ സിനിമ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് സാധാരണ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലൂടെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് റിലീസിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്തിന് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ പോയി ക്ഷണിക്കാറുള്ളു അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അനിയത്തിയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണവുമായിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് കൊച്ചിയുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കാൻ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് റാണി ദ റിയൽ സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ വന്ന് കാണണമെന്ന് താഴ്മയായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനും അപേക്ഷിക്കാനുമാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്ന ശ്രീ അനൂപ് മേനോൺ സ്വതസിദ്ധമായ അഭിനയ ശൈലി കൊണ്ടും രചന പാഠകം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും നിങ്ങളിലൊരാളായ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരാളായി കണ്ട ശ്രീ അനൂപ് മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ റാണി ടീമിന് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട് ഭാവനയും അനൂപ് മേനോനും ഗുരു സോമസുന്ദരും അനൂപ് മേനോനും നേദി കടാമ്പിയും അനൂപ് മേനോനും അപർണയും അശ്വിനും ഇതാ അനുമോളും ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അഭിമാനം കൊണ്ട് സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം കാണുന്ന നാൾ മുതൽ എന്നോടൊപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ നിർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് റാണി ദറിയൻ സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് പറയാനാവില്ല ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തിന് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയും ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ബാലശ്ശേരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പേരാൻ പറയടോ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു സ്കൂൾ വരാന്തയില് ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന സിനിമയാണ് ശ്രീ ഗുരു സോമസുന്ദരൻ ചെയ്യേണ്ട റോള് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് റോളിലും അവനെന്ന് വിളിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരു സിനിമയുടെ തിരക്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പെട്ടു പോയ എന്നെ മാറ്റിയാണ് ഗുരുവിനെ ഈ സിനിമയിൽ ഇട്ടത് പക്ഷെ ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ നന്നായി ഗുരു അത് ചെയ്യും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഉറപ്പായും എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി ഭാവന ഭാവന വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് സജീവമായി എത്തുന്ന പല സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും റാണി കാരണം എനിക്ക് റാണിയുടെ കഥ അറിയാം മലയാള സിനിമ വല്ലാത്തൊരു ജംഗ്ഷറിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് വലിയ വലിയ സിനിമകൾ ജയിലറും എന്താണ് ജവാനും പഠാനും ഒക്കെ മാത്രം കാണാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് സിനിമകൾ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന് പോകരുത് കാരണം അത് അവർ വന്ന് ഒരു അശനിവാദം പോലെ പതിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നിർത്തിയ ഒരു വലിയ അരുമ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടായത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത് കോടിയുടെ അമ്പത് കോടിയുടെ സിനിമകളല്ല ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ സിനിമകളാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ സിനിമകളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത്ത് കോണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥകൾ അതിന് വലിയ ബഡ്ജറ്റുകളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലയാള സിനിമയ്ക്ക്
അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് റാണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാണി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം ആൻഡ് ഐ ഗ്യാരൻറ്റി വിൽ ബി എ വെരി ഡിഫറൻസ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ വിജയിക്കാൻ പരാജയപ്പെടാം പക്ഷെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അപ്പം ഞാനുണ്ട് അതിനെയാണ് ചാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടം വരരുത് എന്ന പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കച്ചവടം ഞങ്ങൾക്ക് നടത്തിയത് ആദ്യത്തെ ഒരു രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ശ്രീ ജോബി ജോർജ് എന്ന ഒരേ ഒരു ജോബി ജോർജ് എന്ന ഗുഡ്വിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ബാലറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഗുഡ്വിൽ ജോബി ജോർജിനെ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നു പത്മ എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം നിന്നു അതുപോലെ വർഷങ്ങളായുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കാണ് ജോബി ജോർജിന് ചങ്കൂറ്റമുണ്ടായി ആണത്തമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു രൂപ കച്ചവടം തന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിനയപൂർവ്വം സാദർ ഈ ഈ വെറിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിങ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിങ് ടോൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയധികം ഈശ്വരവും വിശ്വാസമുള്ള നമ്മൾക്ക് അതീതമായ ഒരു ശക്തിയും വിശ്വാസമുള്ള നിറക്കിൾ ജ്യൂസും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ മെയിൻ സ്ട്രീം താരങ്ങളുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്നു ആത്മാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ശ്രീ ജോബി ജോർജന് ഞാൻ ഇത് വൈകിട്ട് നമസ്കാരം കുറച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതോടെ വരുന്ന നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് എൻ്റെ ഒച്ച കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് ഇതിങ്ങനെ ജന്മന ഉള്ളതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടതാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ ഈ പാട്ട് മേടിക്കുന്നു മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ സിനിമ സൗഹൃദം കൊണ്ട് ശങ്കറിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഈ പടം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എന്നെ അദ്ദേഹം ആ പടം കാണിക്കുകയും എൻ്റെ പേഴ്സണലി എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇതുപോലെ കണ്ട് പറഞ്ഞ പടങ്ങളൊക്കെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അനുഭവയോഗമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടടിക്കാൻ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ എനിക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന അപ്പം ഈ പടം ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് അഭിനേതാക്കളൊക്കെ ഒന്നിനൊക്കെ ഒന്ന് മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ആ നീതി അതായത് ശരിക്കും ഈ സ്ത്രീകളെ പൊക്കി പിടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു തൻ്റേണം കാണണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ സിനിമ പോയി കാണണം ഈ കുട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് താങ്കൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യസന്ധകരമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ നാളെ പറയാനും പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മലയാള മനോരമയുടെ കൂടുതൽ പ്രായത്തിൽ കുട്ടിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മനോരമ എവിടെ കിടക്കുന്നു കുട്ടിലൂടെ കിടക്കുന്നു എന്നാൽ ഭാവനയുടെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ടെപ്പോഴോ ഞാൻ ഒരു സിനിമ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെക്ക് കൊണ്ടേ ഭാവനയിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം നേരെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഭാവന പറഞ്ഞു ആ ചെക്ക് പെട്ടിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമേ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊരു നിമിത്തമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്നൊരു പെരോട്ട കാരണമായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തൃശ്ശൂർ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും ഒരു സന്തോഷമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശങ്കര ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ബന്ധമല്ല ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡിയോ പഠനങ്ങളാണ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ശേഷണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന താല്പര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതാകൊണ്ട് നന്ദി
പതിനെട്ടാമടി പറഞ്ഞത് പാഷൻ നെവർ ഫീൽസ് എന്നാണ് ചെയ്യാത്തത് മറ്റൊരു സിനിമ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ദൂരം അത് താണ്ടാൻ എന്നെ സഹായിച്ചതിൽ ചന്ദുവും ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദുവിന്റെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ പറ്റാതെ പോയത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിടാൻ വരുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സർ ഞാൻ കയറുകയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യും ഇത് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിന്റെ ഒരു പാട്ടുകൂടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്